توی این فاصله پدرم از دست داده بودم خواهرم از دست داده بودم شوهر خواهرم از دست داده بودم دو تا برادر منم امریکا رفت بنابراین این خونه مونده بود و مادرم و من که ازدواج کرده بودم رفته بودم از این خونه که مادر من رفت برادرم امریکا ببینه و بعد اونجا بیمار شد و فوت کرد فوت کرد خب دیگه زندگی خیلی سخت شده بود یعنی برای من خیلی سخت شده بود تنها مونده بودم با بار یک قصه هایی که خیلی جدی توی این خونه جریان داشت و بعد من فکر کردم که خب اینجا رو بفروشم دیگه یعنی بفروشم و اساسا این قصه رو تمومش کنم یه جایی یه مستجر داشتیم طبقه سوم بهش گفتیم برو خیلی هم با هم دوست بودیم ولی خب اونم میدونست شرایط چی گفتیم برو من دیگه میخوام اینجا رو بفروش اون که رفت آقای پاکباز به من تلفن زد گفت که من میخوام بیام خونه شما زندگی کنم واقعا به آقای پاکباز که نه نمیشد گفت و اینکه اصلا جایی واسه نه گفتم به آقای پاکباز هیچ وقت وجود نداشت من گفتم باشه شما بیاین حالا تا من یه فکری بکنم و دیگه آقای پاکباز اومد و پیشنهاد این که چرا اینجا رو تو گالری نمی کنی؟ اومد گفت که بچه ها میخوای نمایشگاه بذارین شما ها ما گفتیم وای نه آقای پاکباز این حرفا چیه ما اصلا نقاش نیستیم و ما هنوز چیزی نیستیم و گفت نه شما ها هر کدوم پروژه دانشگاهتون یه چیز خیلی خوب شده بیاین نمایشگاه بذاریم ما مخالفت کردیم گفتیم نه نمیذاریم نمایشگاه از یه طرف سپاندو دوست ما بود و سپاندو به خانم سیمون گفته بود که تو اصلا میدونین یه کوچه بالاتر از خودت یه گروهی هستن که دارن کار میکنن اینو خانم سیمون گفته بود نه مثلا اینکه مسلمیان هم گفته به من و اینو خلاصه اینا قرار گوشتن خانم سیمون اومد اینجا اومد اینجا کار رو دید و خیلی چیز کرد که نه من حتما باید برای شما نمایشگاه بذارم بنابراین ما سال 69 پیش خانم سیمون یه نمایشگاه داشتیم یه جوری با خانم سیمون رابطه دوستانه داشتیم من رفتم از خانم سیمون اجازه گرفتم تا یا شما اجازه میدین که من گالری باز کنم خانم سیمون گفت آره خیلی هم عالیه برو گالری تو باز کن دیگه ما اومدیم و من گفتم که واقعیتش اینه که من اینقدر الان پول دارم برای این که این ساخت و سازا انجام بشه. سعید شهلوپور گفت که من مدیریت ساخت اینجا رو من به عهده میگیرم و پول نمیخوام. چند تا از دوستان گفتن که ما به تو کار میدیم تو این کارا رو بفروش و برو اینجا رو بساز. فرح عبالقاسم پول قرض داد که بعدا بهش برگردوندیم لاله میزانی مقدار پول قرض داد که بعدا بهش برگردوندیم و بالاخره آروم آروم گالری ساخته شد آروم آروم هم نه تونتون ساخته شد ساخته شد و ما رفتیم برای مجوز وزارت شد اینا گفتن که خب حالا ما که اصلا بعد از انقلاب به کسی مجوز ندادیم یعنی اصلا همچین چیزی نداریم همچین دستورال عملی برای مجوز گالری نداریم خیلی طول کشید تا مجوز رو به من بدن انقدر طول کشید که ما مجبور شدیم دیوارا رو دوباره از نو رنگ کنیم یعنی انقدر این موند که دیوارا همه کسیف شد خب من به دلیل جوان بودنم ارتباط هم با این هنرمند ها و طبیعتا اینجا خیلی فاند خیلی نقاش های خیلی مهم میچه جوون چه نقاش های در واقع تثبیت شده با گالری من کار میکردم ولی این به این معنی نیست که من توی گالری داریم مسیرای اشتباه نرفتم پیش اومده که نمایشگاه هایی بذارم که نمایشگاه هایی نبودن که من تایید میکردم یکی از دلایل خیلی مهمش این بود که 
اون موقع گالریا هفته به هفته نمایشگاهشون رو عوض میکردن و همین که شما باید هر هفته نمایشگاه تو عوض میکرد و همه این کار رو انجام میدادن باعث میشد که یک وقتهای خالی بمونه دیگه یعنی مگه چقدر ما نمایشگاه دریجه یک میتونستیم بذاریم بنابراین باعث می شد که نمایشگاه متوسط هم تو گالری قرار بگیره. باعث می شد که این موقعی نمایشگاه بد هم بذاری. خب از یه جایی دوباره من فکر کنم من حتما باید نمایشگاه هفتگی باشه. خب میتونه 15 روزه باشه، میتونه یک ماهه باشه. اصلا میتونه که گالری یه موقعی کار نکنه. یه چیزایی ب... چون که سیر طبیعی توی جامعه بود، انگار اگه اتفاق نمی‌افتاد شما شکست خوردی یعنی اگه مثلا هر هفته نمایشگاه نداشتی انگار که ضعف گالریت بود و چون به دلیل میگم بی تجربگی منم بود من به این ماجرا تن میدادم از نظر ذهنی خب یه جایی گفتم نه من اصلا پیش قرار نیست که هر هفته نمایشگاه داشته باشم به هر حال شروع کردم از کم به کم کردن گالری و نمایشگاه ها و به حال انتخاب شده تا هر کسی باید برای کاری که میکنه قبلا تربیت شده باشه من شخصا تربیت نشده بودم که گالری باز کنم تربیت نشده بودم که آموزش رو داشته باشم نه درسش رو خونده بودم نه سنتش تو جامعه ما وجود داشت اتفاق در واقع اصلی تجربه گالری داری بود که باید شکل میگرفت مثلا من فکر میکردم که به خاطر در واقع تفکرات سالهای انقلاب من فکر میکردم که پول در آوردن اساسا کار بدیه و بعدم فکر میکردم که من که اصلا هنرمندم من که گالری دانیستم من قرار نیست که پول در آورم ایرج زند یه نمایشگاه اینجا داشت با هم حرف میزده من گفتم که آره اصلا تکه کلام من شده بود همین داشتم با ایرج حرف میزدم این جمله رو گفتم برگشت به من گفت تو هنرمندی گالری دان نیستی گفتم آره گفت خب تو ببند اون شب تا صبح من نخوابیدم و با خودم فکر کردم که من حجب حرف مزخرفی میزنم من گالری دار نیستم خب پس الان من اینجا چه کار دارم میکنم من اگه گالری دارم من باید وظایف گالری داری انجام بدم اون جمله ای رجزن شاید دوباره یه کات یه جایی یه مقتعی بود که یه مسیر جدید یه شاخه جدیدی رو ایجاد کرد توی زنی دوستان من بود که خیلی با برادر منم دوست بود اینو با هم خیلی دست به یکی کرده بودن که منو یه جوری بکشونن اونجا و من اونجا یه گالری باز کنم یه دوره ای هم واقعا به این موضوع فکر می کردم مثلا می رفتم یه جاهایی رو می دیدم بررسی می کردم با آدم مختلف حرف می زدم ولی یه روز با خودم فکر کردم که خب آریا تو می آی الان توی مثلا کالیفرنیا می یه گالری باز می کنی. یا میرین اصلا تو بهترین حالتش میری تو چلسی نیویورک یه گالری باز میده از این بهتر که ممکن نیست چه فرقی توی جامعه هنری امریکا میکنه که تو باشی یا نباشی اصلا تو بری یه گالری توی چلسی باز بکنی چه فرقی به حال بقیه میکنه چون این همه دارن کار میکنن خوبم دارن کار میکنن نبودت چه فرقی میکنه بودت چه فرقی میکنه بهترین حالتش تو میشی یکی از اینا چه فرقی میکنه روزی هم که بستی کسی یادش نمیمونه که یه روزی اینجا یه گالری بود که بود برای اینکه بقیه هم دارن همون کار میکن ولی توی ایران تو میتونی که یک بند یک چیزهایی رو مطرح بکنی یا به نتیجه برسونی که جاش خالیه یعنی واقعیتش اینه که توی نیویورک یا توی لس آنجلس جای یک گالری خالی نیست، جای یک آموزشگاه خالی نیست. اما الان بود و نبود من توی چیزایی فرق میکنه. که منم تمام تلاشم در اینه که مسیر گالری و مسیر آموزش بره به اون سطحی که باز تجربه من دارتش و میتونه اونو جمعش بکنه. آقای پاکپاس میگفت که بچه ها اگر 
بودن یک چیزی توی تابلوتون واجب نیست و اگه برش دارین فرقی نمیکنه بود و نبودش فرقی نمیکنه حتما برش دارین بذارین اون چیزی بمونه که بودنش اهمیت داره من فکر میکنم که حاصل تجربه زندگیش بود آقای پا این جمله که گفت من الان که 52 سالمه درکش میکنم که اگه یه چیزی لازم نیست خب بود و نبودش فرق نمیم نباشه خب یه جای دیگه باشه ولی من دیگه الان با توجه به انرژی با توجه به سنم به موقعیتم حتما باید کاری رو انجام بدم که بودنش مهمه برای که باشه